ஹலோ இந்த கிளாஸ்ல நம்ம ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் பத்தி இப்போ பார்க்கலாம் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் முதல்ல ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நீங்க ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க இப்படி மாறி 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 இப்படி இப்படி போடுவோம் இப்படி இப்படி போடுவோம் நம்ம வந்து ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டைமோட கரெக்டா இப்ப பெண்டில் நம்மளா பாத்திருப்பீங்க இப்படி இப்படி போயிட்டு வருது இதெல்லாம் வந்து ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு <laughs> இதுக்குறீங்கிறீங்க எக்ஸ் அப்படிங்கிற தூரத்துக்கு இந்த ஸ்பிரிங்க நீங்க இழுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதிகமா அழி இப்ப எக்ஸ்ங்கிற தூரத்து வரைக்கும் நம்ம போயிடுச்சு இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்பிரிங் எவ்வளவு எவ்வளவு இழுக்கிறோமோ அதே அளவு ஒரு போர்ஸ் விசையோட இந்த ஸ்பிரிங் திருப்பி அதோட இடத்துக்கு நீங்க வந்துடும் அதோட இடத்துக்கு வந்துடும் இதை நீங்க பண்ணி கூட பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பிரிங் எடுத்து குறைஞ்ச அளவு எடுத்து பாருங்க மெதுவா இடத்துக்கு வந்துடும் நல்ல அதிக அளவு ஒண்ணு ரப்பர் பேண்ட வச்சு இதை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு சுலபமா தெரியும் நல்லா இழுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு வேகத்தோட அது திரும்பி வரும் அதனால இது திருப்பி எடுத்துட்டு வர போர்ஸ நம்ம என்ன சொல்றோம் ரெஸ்டாரிங் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நீங்க எவ்வளவு தோட இழுக்கிறீங்களோ அதே அளவு போர்ஸோட திருப்பி எடுத்துட்டு வர்றது ரெஸ்டாரிங் போர்ஸ் சொல்றோம் இந்த ரெஸ்டாரிங் போர்ஸ் அதனால எதை பொறுத்து இருக்கு நீங்க எழுக்கிற தொலைவு தூரத்தை பொறுத்து இருக்கு எஃப்ங்கிறது எக்ஸ பொறுத்து இருக்கு இல்ல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி போடுறதா இருந்தா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் கே எக்ஸ் ஈக்வேஷன் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் கே எக்ஸ் நான் சொல்றேன் கேங்கிறது நம்ம அது எவ்வளவு தூரம் போகுதோ அதுக்கான வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த மைனஸ் எதுக்கு வச்சிருக்கோம்னா நீங்க ஸ்பிரிங் இந்த பக்கமா தான் எழுதுறீங்க ஸ்பிரிங் இந்த பக்கமா எழுக்கும் போது அந்த ரிஸ்டாரிங் போர்ஸ் அந்த விசையானது திருப்பி எழுக்கிற விசையானது இந்த பக்கமா வேலை படுது அதனால நம்ம இழுக்கிறதுக்கு நேர் திசையில ஆப்போசிட்ல இது பண்றதுனால ஒரு மைனஸ் சைன போட்டுட்டு மைனஸ் கே எக்ஸ் சொல்றோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா எழுதலாம் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா அதாவது நியூட்டனின் இரண்டாவது விதி ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் dt square இதே எழுதுறோம் இப்போ acceleration a is equal to dv by dt rate of change of velocity இது நமக்கு தெரியும் v அப்படிங்கிறது dx by dt rate of change of distance அப்போ aங்கிறது d by aங்கிறது d by dt of dx by dt கரெக்ட்டா அப்போ aங்கிறது என்ன ஆகுது d square x by dt square அத தான் நாம இங்க போட்டுறோம் இது ஈக்குவேஷன் 2 ஈக்குவேஷன் 1 ஈக்குவேஷன் 2 பாத்தீங்கனா ரெண்டுமே ஃபோர்ஸ் தான் அப்போ ஈக்குவேஷன் 1 is equal to ஈக்குவேஷன் 2 அப்போ m d square x by dt square is equal to minus kx இல்லனா m d square x by dt square plus kx is equal to 0 இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை m ஆல டிவைட் பண்ணிட்டேனா d square x by dt square plus k by m into x is equal to 0 இப்போ omega square அப்படிங்கறது k by m க்கு பதிலா நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி நம்ம மாத்திக்கலாம் d square x by dt square plus omega square x is equal to 0 equation 3 இத நாம அப்படியே வச்சிடலாம் சரியா இத நான் பின்னால நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ நம்ம பொட்டென்சியல் வி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போறோம் ஏற்கனவே ஸ்ரோடிகர் வேவ் இக்குவேஷன்ல அந்த பொட்டென்சியல் எனர்ஜி வி யை பார்த்துருக்கோம் இந்த விங்கிறது நெகட்டிவ் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு இங்க ஏற்கனவே நெகட்டிவ் இருக்கு மைனஸ் ஸோ நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எஃப் இன்டு டிஎக்ஸ் ஆனா இங்க எஃப் என்ன எஃப் வந்து மைனஸ் கே எக்ஸ் வந்து திருப்பி கொண்டு வர ஃபோர்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் கே எக்ஸ் அதனாலும் அதனால வி அப்படிங்கிறது m ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ வி இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் போட்டுட்டோம் இது நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபோர் இதுக்கப்புறம் நம்ம எங்க போக போறோம் ஷோடிங்கர் வேவ் ஈக்குவேஷனுக்கு போட போறோம் வி அப்படிங்கிறது ஒரு ஈக்குவேஷன் போட்டுட்டு நேர ஷோடிங்கர் டைம் இன்டிபெண்ட் வேவ் ஈக்குவேஷனை நம்ம எழுத போறோம் ஓகே என்ன எழுதுறோம் ஷோடிங்கர் டைம் independent wave equation showing the time independent wave equation ezhudittu idhula da nama substitutions panna porom minus h cross square by 2m d square psi by dx square inge e illa plus v psi e end side eduthu pena v vandu negative eduthu va edudhu ya v psi is equal to e psi nam ezhudikom இதுல தான் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் பண்ண போறோம் ஓகே இப்ப விக்கு நம்ம இங்க ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஹாஃப் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சோ மைனஸ் எக்ஸ் கிரா ஸ்கொயர் பை டூ எம் டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஹாஃப் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சை இஸ் ஈக்குவல் டு இ சை இப்போ இது வந்து இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் என்ன ஃபைவ் ஃபைவ்க்கான சொல்யூஷனா நம்ம என்ன எழுதுறோம்னா சை இஸ் ஈக்குவல் டு என் எக்ஸ்பனன்சியல் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஃபைவ்க்கான சொல்யூஷனா நம்ம எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா டி சை பை டி எக்ஸ் பண்றோம் பண்ணும்போது என்னங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ என்னங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ என்ன அப்படியே இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ ஏ எக்ஸ் எக்ஸ்பனன்சியல் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து d சை பை டிஎக்ஸ் நமக்கு தேவையானது டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் கூட நம்ம இந்த மைனஸை வெளியில் எடுத்துக்கோணும் மைனஸ் என் டி பை டிஎக்ஸ் டூ ஏ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ்போனன்ஷியல் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எண் கான்ஸ்டன்ட் நல்லா வெளியில் எடுத்துட்டேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டூ ஏ கூட கான்ஸ்டன்ட் தான் சோ அதையும் நான் வெளியில் எடுத்துக்கலாம் சோ நான் என்ன எழுதுறேன் நானு டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ ஏ என் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்பனன்சியல் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்க பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு ஒன்னு எக்ஸ் ஒன்னு எக்ஸ்பனன்சியல் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூவி மெத்தட் படி டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் யூவி மெத்தட் படி டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ ஏ என் ஸோ இது பேர் இப்போ வந்து நான் அது யூவி மெத்தட் படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண எக்ஸ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒன் ஆயிடும் ஸோ எனக்கு என்ன வருது எக்ஸ்பனன்சியல் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் எழுதிக்கோ எழுதிட்டு மைனஸ் டூ ஏ எக்ஸ் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற இன்டு எக்ஸ்பனன்சியல் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது என்ன பண்ணிருக்கேன் மறுபடியும் சொல்றேன் யூவி மெத்தட் படி நான் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி இப்படி எழுதிருக்கேன் ஓகே சோ இது வந்து இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஒன்னு எக்ஸ்பனன்சியல் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை வந்து வச்சுட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும் போது மைனஸ் டூ ஏ எக்ஸ் இங்க வந்துடும் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இது வந்து நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் six okay substitute hmm this is six in vechikalam 
ஓகே இத நம்ம இப்போ இங்க வந்து போர் இங்க வந்து ஒரு உங்களுக்கு டூ வந்துருது இதை நீங்க கம்ப்ளீட்டா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன வருதுன்னா எம் மேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த டூ வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகும் போது உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை எம் சோ மறுபடியும் நீங்க இதை வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன வருது எம் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் சோ இதுல இருந்து நான் என்ன எடுக்க போறேன்னா ஏக்கான வேல்யூ ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் லெட் மீ சே ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒமேகா பை டூ ஹெச் கிராஸ் என்ன பண்ணிருக்கேங்க இந்த இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ஏ ஸ்கொயருக்கு ஒரு வேல்யூ அதுல இருந்து ஏக்கு ஒரு வேல்யூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒமேகா பை டூ ஹெச் கிராஸ் ஓகே இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கு இத வந்து ஜீரோ சொல்லிட்டோம் ஏற்கனவே சோ இது ஜீரோ வாரதுன்னா இந்த என்டையர் டேர்ம் போயிட்டு இந்த எனர்ஜி வந்து டூ ஏ ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் அப்படின்னு ஆயிடும் சோ இந்த இடத்துல என்ன போடுறோம் எனர்ஜி இ இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஏ ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் டூ டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா எனர்ஜி இ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் சாரி பை எம் இப்போ நமக்கு இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் போட்டுட்டோம்னா இது செவன் இது வந்து எயிட் இது வந்து நைன் ஓகே சப்ஸ்டிடியூட் எயிட் இன் நைன் எயிட் என்ன எயிட்ங்கிறது ஏக்கான வேல்யூ ஸோ இ இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா எம் பை டூ ஹெச் கிராஸ் ஏக்குதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருப்போம் ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை எம் ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன என்ன கிடைக்குது ஒமே எம்மு எம்மு கேன்சல் ஆயிடுது இங்கே ஹெச் கிராஸ் இங்கே ஹெச் கிராஸ் ஆயிடுது ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்குது இ இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் ஹெச் கிராஸ் இந்த எனர்ஜிங்கிறது ஹாஃப் ஹெச் கிராஸ் ஒமேகா இதுல நீங்க இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை நியூ ஹெச் கிராஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் பை டூ பை ஸோ இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இ இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் ஹெச் பை டூ பை ஹெச் கிராஸ் இன் டு டூ பை நியூ ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டூ பையும் டூ பையும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு என்ன கிடைக்குது e is equal to half h nu inga pathinga na energy ingiradhu normal ah e is equal to h nu ana and simple harmonic oscillator ku e is equal to half h nu nu kadaikidu idudeya adutha energy level abadina paathena e is equal to n plus half h nu where idhula n can take value 0 1 2 ungala nyaam varudhudana e is equal to n square h square la n zero varave varadu ana inge ipdi or energy value varadunala n can take value 0 1 2 3 and energy is equal to n plus half h nu so ipdi or graph nama potona namakku inda or potential well la namakku kadaikka koodiya energy levels eppadi irukku nu paathinga na இது வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜிங்கிறது ஹாஃப் ஹெச் நியூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் என் பிளஸ் ஹாஃப் ஹெச் நியூன்னு போடுறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன வருது த்ரீ பை டூ ஹெச் நியூ அதாவது இ இது வந்து இ ஜீரோ இது வந்து இ ஒன் அதுக்கப்புறம் இ டூ இ டூக்கு நம்ம என்ன போடுறோம் என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ போடுறோம் இ டூக்கு நம்ம என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ போடுறதுனால இங்க ஃபைவ் பை டூ ஹெச் நியூ இந்த மாதிரி ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர்ஸ் எனர்ஜி லெவல் ஹாஃப் ஹெச் நியூ அப்படிங்கிற முறையில மாறிட்டே வரும் இதுதான் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டருக்கான டெரிவேஷன் ஓகே இது நம்ம அடுத்த இதுல வந்து வேற ஒரு இதை பார்க்கலாம்